ஜஸ்ட் இக்னிஷன்ல இருக்கோம் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப லாங் போறோம் இல்லையா இது ஆக்சுவலா ஃபோர் லைன்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணிருக்காங்க இதுல வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இந்த இடத்துல ஏதோ பயங்கரமான ஆக்சிடென்ட் போல பார்த்ததுக்கு அப்புறமே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ இங்கேருந்து ஐ திங்க் திருவனந்தபுரம் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வரும் வி ஹாவ் அ லாங் ஜேர்னி அ ஹெட் ஹாஃப் அன் அவரில் வந்து சமயபுரம் கோயில் ரீச் ஆகிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணிட்டோம் சமயபுரம் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா நாகர்கோயில் தாண்டி நான் போனது இல்லை மதுரையிலேருந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளியிருக்கோம் கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஸ்லோவாக ஓட்டவே உங்களுக்கு தோணாது யாருமே இல்லை செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குங்க இந்த இடம் செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பயங்கர சீனிக்காக இருக்குது ரோடு கண்ணுக்கு எட்ண தூரம்லாம் ரோடு மட்டும்தான் பியூட்டிஃபுல் ஹைவே நான் இவ்வளோ ஸ்ட்ரெச்லாம் அட்வான்ஸில் பார்த்தது இல்லை சர்ப்ரைசிங்லி மதுரையில் எனக்கு நல்ல மழை சூப் ஆர்டர் பண்ணேன் அண்ட் தென் பரோட்டா மட்டன் சுக்கா அண்ட் மட்டன் கோலா ஃபர்ஸ்ட் டைம் லைஃப்பில் ட்ரை பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட்டு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி இந்த விண்ட் ஸ்க்ரீன் ஃப்ளூவோட மட்டும் நம்ம ஃபில்லப் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் ஆல்சோ கார் ஜஸ்ட் இக்னிஷன்லேயே இருக்கட்டும் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப லாங் போகிறோம் இல்லையா அதனால் இன்ஜின்க்கும் வந்து கொஞ்சம் வார்ம் அப் இருக்கணும் நைட்டு ஃபுல்லாக இட் வாஸ் அட் ரெஸ்ட் ஸோ லெட்ஸ் கெட் கோயிங் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ட்ரிப் மீட்டர் மட்டும் ரீசெட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ரொம்ப லாங் ஜேர்னி நாலு நாள் கிட்ட ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ இதுக்கப்புறம் பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிவிட்டு வில் ஜஸ்ட் கெட் கோயிங் த்ரீ ஃபைவ் ரவுண்ட் பண்ணிடுறீங்களா ஃபாஸ்டாகவும் கையோடு அப்படியே வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதில் என்னென்னா நம்ம ஒன்ஸ் வந்து நம்மளுடைய ஃபாஸ்டாகில் வந்து பேமெண்ட் இல்லைன்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க டோட்டலாக நம்மளை வந்து ரிவர்ஸ் எடுக்க வச்சு வேறு ஒரு இதில் மாற்றி விடுவாங்க அது ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் அண்ட் ஆல்சோ சில டோலில் வந்து டபுள் த பேமெண்ட் வந்து நம்ம கட்டுற மாதிரி இருக்கும் அது இன்னொரு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் நம்ம கேஷில் வந்து கொடுத்து டபுள் பேமெண்ட் வந்து பே பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு அது ஒரு பிரச்சனை அண்ட் அண்ட் மோர் தென் தட் வந்து நம்ம வந்து இப்போ ரீசார்ஜ் பண்ணுறோம்ல இப்போ ஒன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ கேஷ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து உங்களுடைய ஃபாஸ்டேக் வாலெட்டில் அப்டேட் ஆகிறதுக்கு இன்னும் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகும் த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ நாங்கள் பிரச்சனை இல்லை ஆல்ரெடி தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கிட்டே இருக்குது அதனால் ப்ராப்ளம் இல்லை பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து எதுக்கும் ரீசார்ஜ் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா போகிற இடத்துல நமக்கு வந்து டவர் கிடைக்குமா இன்டர்நெட் இருக்குமா அப்படின்ற விஷயம்லாம் நமக்கு வந்து தெரியாது ஸோ அதனால் நம்ம இப்போவே வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் அது நமக்கு ரொம்பவே பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் அவசர அவசரமாக பண்ண வேணாம் இது ஆக்சுவலாக ஃபோர் லைன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஃப்ரம் காட்டாங்குளத்தூர் காலேஜ் நம்ம எஸ்ஆர்எம் காலேஜ் தாண்டினதுலேருந்து செங்கல்பட்டு வரைக்கும் இதில் வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா லைக் ப்ராப்பராக வந்து பைக்ஸ் வந்து அந்த லெஃப்ட் சைட் லெஃப்ட் மோஸ்ட் கார்னரில் இருக்கிற லேனை வந்து ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அந்த மாதிரி யாரும் பண்ணுறதில்ல இப்போ நம்ம கரெக்டாக மஹேந்திரா சிட்டி தாண்டுறோம் ஸோ அண்ட் ஆல்சோ இன்னொரு ஒரு 
நல்ல விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரேண்டமா இருக்கும் இந்த மைல் கல்லாம் வரும்ல இந்த ரோட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு ராமேஸ்வரம் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போட்டிருக்கோம் அண்ட் தென் திருநெல்வேலின்னு போட்டிருக்கோம் டக்குன்னு மதுரைன்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ரேண்டமா இருக்கும் கள்ளக்குறிச்சின்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபோர் லேன்ஸ் வந்து பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆக்சுவலி அது ப்ராப்பர் ஃபோர் லேன் கிடையாது பட் இஃப் யூ கவுண்ட்ல யூ கெட் ஃபோர் இந்த ப்ராப்பராக கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பண்ணி ரோடை கொஞ்சம் வைடன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா லைக் போர்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டாங்க அதாவது இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ திருச்சி எடுத்துக்கோங்களேன் திருச்சியை சுற்றி என்னென்னா வருது பெரம்பலூர் உளுந்தூர்பேட்டை எல்லாம் போகிற வழி இல்லையா ஸோ கனெக்டிங் பிளேசஸ் அது எல்லாமே ஒரு போர்டில் இருக்கும் இந்த நாலு ஊருமே அதே மாதிரி வந்து கோயம்புத்தூர் ஈரோடு ஸோ எந்தெந்த இடம்லாம் நம்ம வந்து இந்த ரோடில் போய் அடைய முடியுமோ என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் யூஸ் பண்ணி போக முடியுமோ அது எல்லாத்துக்குமே ப்ராப்பராக வந்து ஒரு போர்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி நாகர்கோயில் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நியர் பை கிட்ட கிட்ட அதே மாதிரி தான் தஞ்சாவூர் திருச்சி அண்ட் ஆல் தட் ஸோ அதுக்கு தனியாக ஒரு போர்டு அண்ட் ஆல்சோ பாசிங் பிளேசஸ் இப்போ கன்னியாகுமாரி அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்ம வந்து திருநெல்வேலி மதுரை இதெல்லாம் தாண்டி தானே போனோம் திருச்சி எல்லாமே ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த போர்ட்ஸ் எல்லாம் அது வந்து பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்குது கரெக்டாக நம்ம செங்கல்பட்டு டோல் கிட்ட வந்துட்டோம் இப்போது இந்த இடம் எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கும் நியர் பை நம்ம செங்கல்பட்டு டோல் தாண்டினவுடனே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எல்லா அந்த ராக் கட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ரெண்டு சைடும் மலையை வந்து அப்படியே கொடாஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு சைட்லையுமே ரோடு போட்ட மாதிரி ஸோ இது ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்பாட் அந்த டைம்லேருந்தே பட் இப்போ வந்து ஐ திங்க் அகெயின் ரோடு வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க திருப்பி வந்து இங்கே ப்ராப்பரான ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் வரும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஏதோ பயங்கரமான ஆக்சிடென்ட் போல் ஒரே க்ரௌடாக இருக்கு பார்த்துருப்பீங்க அந்த வீடியோவில் அப்படியே கார் மீடியன் மேலே நிற்குது பார்த்ததுக்கு அப்புறமே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ எனிவே ஜஸ்ட் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் பண்ணிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு கிளம்பிடலான்னு இருக்கோம் கரெக்டாக இப்போ சென்னையிலேருந்து நூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சிட்டோம் ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தோம் ஏன்னா நாலு நாள் ட்ரிப்பு எப்படியோ வந்து ஒரு நாள் வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தால் கூட மீதி மூணு நாள் வெளில தான் சாப்பிட்ணும் மூணு நாள் வெளில சாப்பிட்றதுன்றதே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வந்து ஒரு ட்ரபுள்ஸமான விஷயம் தான் ஏன்னா எங்கே எப்படி கிடைக்கும் ஹைவேஸ்லலாம் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா எனக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு இந்த மாதிரி வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து போகிற வழியில் உட்காந்து சாப்பிட்டலாம் சின்ன வயசில் நான் சாப்பிட்டதோடு உண்டு வி ஹாவ் அ லாங் ஜேர்னி அ ஹெட் கிட்டத்தட்ட இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இருக்கிற இடத்துலேருந்து திண்டிவனமுக்கு ஒரு டென் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இந்த இடத்துலேருந்து ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்ட நம்ம ஒன்றும் ட்ராவல் பண்ண வேண்டியிருக்கு திருவனந்தபுரமுக்கு எங்கள் அம்மா கொஞ்சம் கூட பொறுப்பு இல்லாமல் அவங்க உண்டு அவங்க வேலை உண்டுன்னு பட்டர் பிஸ்கெட் வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அவங்க வந்து அவங்க பேஸ்லேயே போகணும் பட் என்னென்னா அவங்களுக்கு ஃபெட்டிக் ஆகிடுச்சு டயர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ நிறைய என்னென்னமோ வாங்கிட்டு வராங்க நேற்று தான் ஃபுல் காரையும் க்ளீன் பண்ண இன்டீரியரும் எக்ஸ்டீரியரும் வந்து உக்காந்து எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு இப்போ அழுக்காகிடுவாங்க நைட்டெல்லாம் நான் தூங்கலை இவங்களும் ஒழுங்காக தூங்கலை வரும்போது நல்லா தூங்கின்னு வராங்க நாமா நொறுக்கு தீனி வாங்கிட்டு வந்துக்கிறியா ராமநாராயணன் படத்துக்கெல்லாம் போடுவோம் விழுப்புரம் கிட்ட வந்துட்டோம் ஐ திங்க் திருவனந்தபுரம் வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வரும் ஸோ ஜஸ்ட் ஆன் த வேல வந்து நமக்கு சமயபுரம் மட்டும் ஒரு ஸ்டாப் இருக்கு நம்ம சமயபுரம் கருமாரியம்மன் கோயில் ஆமாம் மாரியம்மன் கோயில் தானே வரும் ஆ சமயபுரம் மாரியம்மன் கோயில் இருக்கு இல்லையா 
அங்கே போயிட்டு எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு வேண்டுதல் இருக்குது அது முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு ஒரு ப்ரேயரை போட்டுட்டு வீல் பி பேக் ஆன் ட்ராக் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான டே இங்கே சும் ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது ட்ரை ட்ரைவிங்க்கு வந்து ட்ரைவிங்க்கு வந்து ஆக்சுவலாக ரொம்பவே ஒரு ஆப்டான நாள் ரொம்பவும் எப்படி சொல்கிறது வெயில் கிடையாது பெருசாக மழை கிடையாது லைட்டாக இங்கே அங்கே கொஞ்சம் தூருச்சு சென்னையில் கொஞ்சம் மழை பட் அதை தாண்டி வந்து பெருசாக மழை எதுவுமே இல்லை கரெக்டாக இருக்குது எல்லா கண்டிஷன்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி ட்ரைவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு டே இது இப்போ மேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு ஹாஃப் அன் அவரில் வந்து சமயபுரம் கோயில் ரீச் ஆகிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஏன் அரௌண்ட் ஒரு டுவெல் தேர்ட்டிக்கெலாம் நம்ம போய் சேர்ந்துருவோம் அங்கே அதுக்கப்புறம் அங்கேயே நம்ம சாமி கும்பிட்டு வீல் ஹெட் டுவோர்ட்ஸ் மதுரை மதுரையிலேருந்து திருவனந்தபுரம் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு த்ரீ செவன்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வரும் ஸோ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் வந்து இப்போ ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணிட்டோம் ஸோ இன்னும் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தான் திருவனந்தபுரம் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு நான் என்ன பிளான் பண்ணேன்னா இருட்டுறதுக்குள்ளே எப்படியாச்சும் போய் சேர்ந்துடணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஏன்னா அது நாகர்கோயிலுக்கு அப்புறம் எப்படி வந்து ரோடு இருக்கும்னு தெரியாதுல்ல நான் அது தாண்டி போனதில்ல ஸோ அதனால் இருட்டுறதுக்குள்ளே எப்படியாச்சும் அங்கே போய் சேர்ந்துடணும்னு நினச்சேன் எனக்கு தெரியல எவ்வளோ சீக்கிரம் போக முடியும்னு சொல்லிட்டு எப்படியோ கோயிலில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அரௌண்ட் ஒரு ஒன் தேர்ட்டி ஆகிடும் அங்கேருந்து கிளம்புறதுக்கே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம்ல மதுரை அதுக்கு முன்னாடி ஒரு லன்ச் பிரேக்கு ஸோ ஐ திங்க் இருட்டுறதுக்குள்ளே போய் திருவனந்தபுரம் சேர முடியாது பார்க்கலாம் எப்படி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலி சமயபுரம் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம் ஸோ எனக்கு டெம்பிள் டைமிங்ஸ்லாம் சரியாக தெரியல எங்கள் அம்மா என்ன சொல்கிறாங்களா ஃபுல் டே இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ மோஸ்ட்லி அப்படி தான் இருக்கும் சாமி பார்த்துட்டு வெளில வந்துட்டோம் திருச்சி கிட்டே வந்துட்டோம் இன்னும் ஜஸ்ட் ஒரு டூ கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக மதுரைக்கு போகிறோம் டைம் இங்கே ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி திருவனந்தபுரம் ரீச் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு சுத்தமாக ஐடியா இல்லை பட் முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு வேலை ரீச் பண்ணுறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக பத்து மணி பதினோரு மணி மாதிரி ஆகிடும் செம்மையாக இருந்தது ஆனால் இங்கே நான் ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல ஏன்னா ரொம்ப நச்சடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அங்கே இருக்கவங்களாம் பட் அதர் தென் தட் நான் இவ்வளோ பெரிய ஒரு அம்மன் ஸ்டாச்சு வந்து அம்மன் சில பார்த்ததே கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் சமயபுரம் டெம்பிள் வர்றது எங்கள் அம்மா நிறைய வாட்டி வந்திருக்காங்க நான் இதான் மொதல் வாட்டி இந்த ஊருக்கு நிறைய வாட்டி வந்திருக்கேன் ஆனால் கோயிலுக்கு நான் போய் விசிட் பண்ணதில்லை ஏன்னா திருச்சி மதுரையெலாம் நிறைய வாட்டி வந்திருக்கேன் வேறு லெவலில் இருந்தது அந்த ஃபீல் ஏன்னா ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது அந்த அந்த பிக்சரே வந்து ரொம்ப அந்த ஸ்டாச்சுவே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மானிமெண்டலாக ஒரு மாதிரி மெக்னானமஸாக எப்படி சொல்கிறது ஒரு மாதிரி பிரம்மாண்டமாக இருந்தது ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருந்தது அண்ட் ஆல்சோ ரொம்ப ஏன்ஷியண்ட்டாக இருந்தது ரொம்ப அந்த காலத்து இல்லை செஞ்சுருப்பாங்கள ரொம்ப ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருந்தது ஒரு டெம்பிளுக்கு வெளியே தான் அவங்களுக்கு அந்த ரொம்ப மாடர்னைஸ் பண்ணி ரொம்ப கமர்ஷியலைஸ் பண்ணிட்டாங்க அங்கங்கே பூத்து எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து டிக்கெட் வாங்கணும் எல்லாத்துக்குமே வந்து இரும் லைக் சொல்லணும் இந்த மாதிரி புடவை செலுத்துறோம்னா அதுக்கு ஒரு காசு கொடுக்கணும் எல்லாத்துக்குமே அந்த மாதிரி ஆக்கிட்டாங்களே தவிர உள்ள அந்த மெயினான இடம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பழைய அந்த ஏன்ஷியண்ட்டாக அந்த காலத்தில் ஒரு ஒரு கிராமத்துக்கு நடுவில் ஒரு அவுட் ஆஃப் நோவேர் ஒரு காட்டுக்கு நடுவில் ஒரு ஒரு சாமி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் தான் கொடுத்தது இந்த மாதிரி எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ அங்கெல்லாம் அதை பேசி முடிச்சுட்டு எல்லாரையும் பார்த்துட்டு அங்கே இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட பேசிட்டு அப்படியே பொறுமையாக கிளம்பிட்டோம் ஸோ யா ஒரு இன்னும் சாப்பிடல இதுக்கப்புறம் தான் லன்ச் வேறு அண்டு மதுரை ஆப்வியஸ்லி திருச்சியிலேருந்து ஒரு நூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் தான் அது ஒரு டூ ஹவர்ஸில் ரீச் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன ப்ரோக்ராம்னு எனக்கு எப்படி பண்ண போகிறோம் எங்கே போக போகிறோன்னு தெரியல எங்கள் அம்மாவுக்கு வர இவங்கள பார்த்த உடனே இப்போ அடுத்து வந்து மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் வர பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசை வந்துடுச்சு அப்படியே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு அது என்ன சொல்லுவாங்க அந்த ரிலீஜியஸ் பிள்ளைகிரிம்க்க
அதுக்கப்புறம் போகலாமான்ற மாதிரி நான் யோசிக்கிறேன் கொஞ்சம் ஏன்னா நேற்று நைட்டு ஃபுல்லாக நான் தூங்கலை அண்ட் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நான் ஓட்டிடுவேன் பட் இவங்க கூட இருக்கிறதுனால என்னால் ரொம்ப வேகமாகவும் ஓட்ட முடியாது அட் த சேம் டைம் வந்து திருநெல்வேலி தாண்டவே நைட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் ஏன்னா எனக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா நாகர்கோவில் தாண்டி நான் போனது இல்லை ஸோ அதனால் அங்கே ரோட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது ஸோ ஐ திங்க் ஒரு மாதிரி அன்பிளான்டாக தான் போகுது இந்த 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 ட்ரிப்பு பார்ப்போம் டைம் வந்து இப்போ டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆச்சு நம்ம கரெக்டாக வந்து மதுரையிலேருந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளியிருக்கோம் அதாவது இன்னும் ஒரு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இங்கேருந்து ஸோ ஆன் த வேலை இங்கேயே வந்து எங்கேயாச்சும் நிறுத்தி சாப்பிட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் தான் ரூம் புக் பண்ணணும் ரூம் புக் புக் பண்ணிவிட்டு போய் செக்இன் பண்ணி போயிட்டு உக்காரத்துக்கு எப்படியோ ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டி ஆகிடும் ஸோ அதனால் ஜஸ்ட்டு மதுரையில் ஒரு பிரேக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹால்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களும் எங்கள் அம்மாவும் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க மீனாட்சி அம்மன் கோயில் போகணுமா இல்லை ஸ்ட்ரெயிட்டாக ட்ரிவாண்ட்ரம் போயிடலாமா என்ன ப்ரோக்ராம் தெரியல பட் எனிவே மதுரையில் பிரேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஹவ் டிசைடட் என்னால் ஓட்டு போக முடியும் பட் இந்த சென்ஸ் ஆஃப் ரொம்ப லேட் ஆகிடும் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி லெவன் டுவெல்வ்லாம் ஆகிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா தமிழ் ஆப்வியஸ்லி எல்லாருக்கும் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சுருக்கோங்க பட் ஸ்டில் நம்ம அங்கே போயிட்டு கொஞ்சம் ஒரு இது இருக்கும் இல்லைங்க ஸ்டார்டிங்கில் எந்த ஏரியா எங்கே வருது ஹோட்டலு அப்புறம் ரூமில் செக்இன் பண்ணுறது அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம டயர்டாக போயிட்டு நைட் டைமில் அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக கிளம்புற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஆல்சோ வந்து ரொம்பவும் ஃபாஸ்ட்டாக ரொம்ப நாள் கண்டினியூஸாக என்னால் ஓட்ட முடியல இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா திருச்சியிலேருந்து ஒரு க்ளோஸ் டு எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து மோர் தென் லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் கவர் பண்ணோம் பட் த என்ன விஷயம்னா இதே மாதிரி ஓட்டிகிட்டே போக முடியாது நான் திருநெல்வேலி பிளான் பண்ணேன் பட் தெரியல அது நதர் ஒரு சிக்ஸ் செவன் ஆகிடும் ஸோ அதனால் அம்மாவுக்கும் கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்குது மயக்கம் வர மாதிரி இருக்குன்றாங்க ஸோ அதனால் வேறு ஆப்ஷன் இல்லை மதுரையில் பிரேக் பண்ணி தான் ஆகணும் ஒரே நாளில் நான் கவர் பண்ணிடலான்னு பார்த்தேன் மதுரையிலேருந்து அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரவுண்ட் ஒரு த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் லெஸ் தென் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் ட்ரிவாண்ட்ரம் ஸோ ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸில் நாளைக்கு நம்ம ட்ரைவ் பண்ணலாம் ஸோ எனவே நான் இப்போ இங்கே எங்கேயாச்சும் ஒரு நல்ல லொக்கேஷன் இருந்து தான் வண்டி நிறுத்திட்டு சாப்பிட்டலான் இருக்கோம் ஏன்னா லஞ்சு ஆல்ரெடி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் இந்த ரோடு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அதாவது ரொம்ப டெம்டிங்கான ரோடு இது எஸ்பெஷலி நீங்கள் பைக்லலாம் வரீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஸ்லோவாக ஓட்டவே உங்களுக்கு தோணாது யாருமே இல்லை நீங்களே பார்க்கலாம் யாருமே இல்லை ரோட்டில் எவ்வளோ நான் ஸ்லோவாக ஓட்ட முடியுமோ ஓட்டிகிட்ருக்கேன் அரௌண்ட் நைன்டி எயிட்டி நைன்ட்டியில் தான் ஓட்டுறேன் பட் ரொம்ப ரொம்ப டெம்டிங்கான ரோடு கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லான இன்ஜின் காரோ சூப்பர் பைக்லாம் இந்த ரோட்டில் பிரிச்சுருவாங்க அந்த மாதிரி இருக்குது ரோடு அண்ட் ஆல்சோ ரொம்ப சீனிக்காக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப சீனிக்காக இருந்ததுன்னா ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டவே தோணாது சுற்றி பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு எனக்கு தெரில கோப்ரோவில் எவ்வளோ அழகாக கேப்சர் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆ பயங்கர சீனிக்காக இருக்குது ரோடு ஒரு போர்டு வந்துச்சு ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் மதுரை இங்கேருந்து லெட்ஸ் கீப் கோயிங் இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னு சார் இங்கே நடமாட்டமே இல்லை ஜஸ்ட் காரை பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி பார்க் பண்ணிவிட்டு இங்கேயே சாப்பிட்டுலாம் இருக்கோம் நான் இறங்கி காட்டுறேன் இந்த ரோடு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மா நீ எடுத்து வைமா எடுத்து வைக்கிறேன் எடுத்து கொடுக்குவா செம்ம பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குங்க இந்த இடம் செம்ம பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு வாவ் பினாமினல் அமைதியா வெறும் அந்த பூச்சி சத்தம் மட்டும் தான் கேக்குது கொஞ்சம் ஆடு மாடெல்லாம் இருக்கு என்னம்மா பாட்டில் கீழே போட்ட வெரி பியூட்டிஃபுல் இங்கேயே லஞ்ச் முடிச்சுட்டு வில் ஜஸ்ட் கெட் கோயிங் அந்த இடத்துல நல்லா சாப்பிட்டு கிளம்பிட்டோம் எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸுமே இல்லை ரொம்ப ஒரு சீனிக்கான ரோடுங்க அது நான் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நாள் கழித்து திருச்சி டு மதுரை வரேன் 
ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது நீங்கள் பாருங்களேன் இந்த மாதிரிலாம் ரோடு கிடச்சா யாருக்கு வந்து ஸ்லோவாக ஓட்ட தோணும் ஸோ அந்தளவுக்கு எம்டியாக இருக்குது பட் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப சீனிக்காக இருக்கிறதுனால அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்ட தோணும் இல்லை மெதுவாக பாட்டு கேட்டுட்டு மெலடிஸாக கேட்டுட்டு போகிற ஒரு ரோட்டு ஆக்சுவலாக நீங்கள் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரோடு இது கண்டிப்பாக பண்ணணும் தமிழ்நாட்டில் இருந்தீங்கன்னா திருச்சி டு மதுரை இந்த ரோடு ஜஸ்ட்டு நான் இப்போது விண்ணு ஓப்பன் பண்ணி ரைட் சைட் பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப சீனிக்காக இருக்குது கோப்ரோவில் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கேப்சர் ஆகுதுன்னு தெரியல பட் ரொம்ப ரோடே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக க்ளீனாக ரொம்ப ஒரு சீனிக்கான ஹைவே இன்ஃபேக்ட் எனக்கு ஏசி போட்டு வண்டி ஓட்டணுன்ற ஐடியா கூட இல்லை ஜஸ்ட்டு நாலு விண்டோஸையும் இறக்கி விட்டுட்டு அப்படியே மெதுவாக பேசிக்கிட்டு பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே போகலான்னு தோணுது ஆல்சோ ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம டிரைவ் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறமா ஃபாஸ்ட்டாக அடித்து ஓட்டணுன்ற மாதிரியான மைண்டு ஒன்றில் ஜஸ்ட்டு இந்த ஸ்ட்ரெச்சை பாருங்களேன் நம்ம ஸ்டேரிங்கை ஏடாஸ்லாம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அப்படியே ஆன் பண்ணி விட்டு ஸ்டேரிங் அப்படியே வச்சிடலாம் அது பாட்டு டேர்ன் ஆகும் எந்த அளவுக்கு இருக்குது இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் சூப்பர் பைக்கு இல்லை ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கார்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா எவ்வளோ தூரத்துக்கு பிரித்து ஓட்டலான்னு உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே தெரியும் ஜஸ்ட் இந்த கர்வை தாண்டினோடனே பாருங்களேன் எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஸ்ட்ரெச் இருக்குது கண்ணுக்கு எட்டின தூரம்லாம் ரோடு மட்டும்தான் அது தாண்டி ஒரு மலை இருக்குது ஸோ பியூட்டிஃபுல் ஹைவே நான் இவ்வளோ ஸ்ட்ரெச்லாம் அட்வான்ஸில் பார்த்ததில்லை ஒரே ஒரு சிமிலர் மெமரி என்னென்னா ஒரு வாட்டி வயநாட்லேருந்து மைசூர் போயிட்டுருக்கும் போது அந்த சமராஜா நகர் நஞ்சன்கோட் அந்த சைடில் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெச் இருந்தது இதே மாதிரி ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் ஒன்றரை கிலோமீட்டருக்கு ஸ்ட்ரெச் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸ் கழித்து நான் போயிட்டுருக்கேங்க மதுரைக்கு ஐ திங்க் இட் வாஸ் அட் வைஸ் டிசிஷன் நினைக்கிறேன் நான் மதுரையிலே நம்ம ஹால்ட் பண்ணி ஸ்டே பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு திருவனந்தபுரம் போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தேன் ஒரே நாளில் எட்நூறு கிலோமீட்டர் ஓட்ட போகிறோம் திஸ் இஸ் மை லாங்கஸ்ட் ட்ரைவ் எவர்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அட் த சேம் டைம் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் எவ்வளோ முக்கியமோ கொஞ்சம் வயசாக இருக்கணும் ஏன்னா வயசானவங்க ஒருத்தவங்க கூட இருக்கிறாங்க வயசானவங்க இல்லை மை மதர் இஸ் நாட் ஃபீலிங் வெல் எனிவே மதுரை ரீச் ஆகிட்டோம் மதுரை சிட்டிக்கு என்ட்ரு ஆக போகிறோம் ஸோ ஓயோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் போயிட்டு ரூம்லாம் புக் பண்ணணும் ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது இதுக்கு மேலே நான் வாக் பண்ண போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் ரூம் புக் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு ரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு Maybe during the dinner time, I'll meet you guys. Bye. Surprisingly, Madurai is a great time. I am a great time. The time is around 8.30 now. Kumar is coming. I suggest you to go to the restaurant. So, I suggest you to go to the restaurant. So, first, I am going to order a soup. And then, I am going to order a barota, a mutton chukka and a mutton cola. First time, I will try it for life. So guys, I'm going to enjoy my dinner. Uh, see you guys in the next vlog. Stay updated. Kandipa is very exciting. Let's see. Hello, Kandipa. Hello, Kandipa. We are going through small streets of Madurai. Uh, as usual, we are busy. At any time, we are busy. We are going to monitor the speed of our speed. We are going to go to the speed of our speed. We are going to go to the speed of our speed. லெஃப்ட் ரைட்ல காட்டுது ஃபைன் 10 பத்து கேமரா ஓவர் ஸ்பீட் பண்ணிருந்தீங்கனா கேமரா காயத்து நேரா 15000 ரூபாய் கூட ஃபைன் பண்ணுவாங்க ஐயோ மார்னிங் 6:00 கிளாக் நான் பாட்டு கழட்டிட்டேன் 130 140 அந்த போல வச்சிருந்தப்ப 2 मंथ्स கப்புறம் வீட்ல ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட் வந்துச்சு 9500 ரூபாய் ஃபைன் மட்டும் கட்டறேன் ஐயோ நான் வந்து அது 100 னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு சம்ம மழை ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு மழை एक्चुअली சம்பந்தம் இல்லாம விட்டு விட்டு பேயுது திடீர்னு ஸ்டாப் ஆயிடுது திடீர்னு பயங்கரமா பேயுது வரும் <laughs> 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 காத்துல அப்படியே வண்டி அந்த அலாயுது அது கிளீனா தெரியுது எனக்கு பயங்கரமா காத்து அடிக்குது வெளில செம்மையா காத்து அடிக்குதுமா உனக்கு தெரியுதாமா காத்து அடிக்கிறது இந்த மரம் ஆடுறது இல்ல மண்ணு அதான் அந்த இந்த படம் விடுதலை படம் மாத்தல விடுதலை படத்துல சூரியக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்கல்ல அந்த ஷூட்டிங் எல்லாம் ஃபுல்லா எங்கதான் எடுத்தாங்க ஆமா ரொம்ப வந்து சீனிக்கான ஒரு ரூட் கண்டிப்பா வந்து இந்த சைட் ட்ரை பண்ணலாம் எவ்வளவு சீனிக்கா எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குன்னு பாருங்களேன் இந்த ரோடு யாருமே இல்ல சுத்தி மரம் பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்கை சன்செட்